ఒకవైపు కరోనా వ్యాపిస్తుంది మరోవైపు దానికి సరైన మందు లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తుంది ప్రజల్లో భయం ఎక్కువైంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు తుమ్మినా దగ్గినా కంగారు పడుతున్నారు ఇళ్లల్లో నుంచి అడుగు పడి పెట్టాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు జలుబు దగ్గు చిన్న చితక జ్వరాలు అసలు పట్టించుకునే వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్న కరోనా నియమాలను ఫీల్ అవుతున్నారు అలాగని యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం మంచిది కాదు వాటి వల్ల శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ శక్తి తగ్గిపోతుంది వాటికి బాడీ క్రమంగా అలవాటు పడిపోతుంది అందుకే వీలైనంత వరకు సహజమైన యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాలి సహజమైనవి అంటే అవేవో అని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మనం రోజు చేసుకునే వంటల్లో వాడే పదార్థాలలోనే ఎన్నో యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంతకాలం వాటిని మనం పట్టించుకోకుండా వెస్టర్న్ ఫుడ్ మొదలు బతికేస్తున్నాం ఎప్పుడైనా వాటి విలువ తెలుసుకొని వాటిని తిన్నాం కరోనా వంటి వైరస్లను దెబ్బతీస్తే మనం వంటింటి పదార్థాలని తీసుకుందాం వంటిల్లే నిజమైన యాంటీవైరల్ యాంటీబ్యాక్టీరియా వంటల్లో వాడే ఏ పదార్థంలో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకొని వాటిని వంటల్లో వాడుకుందాం కరోనాను ఎదిరించేలా మన శరీరాన్ని మనమే సిద్ధం చేసుకుందాం మనం తిరగమూతలో వెల్లుల్లి రేపులు వేసుకుంటాం వెల్లుల్లి గురించి ఇటీవల పరిశోధన చేసిన వెల్లింగ్టన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక కొత్త విషయం చెప్పారు దీనిలో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ అని తగ్గించే గుణం ఉందంట అది అరవై శాతం అంటే వెల్లుల్లి తింటే రోగ నిరోధక కణాలు శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయన్నమాట అంతేకాదు వెల్లుల్లిలో యాంటీవైరల్ యాంటీబ్యాక్టీరియా యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అంటువ్యాధులతో పోరాడే గుణం కూడా ఎక్కువే ఇది శరీరంలో సల్ఫర్ జింకు చేతాన్ని పెంచుతుంది అందుకే రోజు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని పచ్చివైనా సరే తిన్నాం ఆలివ్ ఆయిల్లో ఉడికించిన నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని భోజన సమయంలో తింటే ఇంకా మేలు జరుగుతుంది పసుపు వేయకుండా మన కూరలు అసలు చెయ్యం చిన్న గాయమైన వెంటనే పసుపు వేయమని చెప్తారు మన పెద్దవాళ్ళు ఎందుకంటే పసుపులో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా చేసే గుణం ఉంది అందుకే పసుపును న్యాచురల్ యాంటీవైరల్ యాంటీ ఫంగల్ అంటారు దీనిలో కురుకుమిన సమ్మేళనాలు ఎక్కువ చర్మ వ్యాధులకు ఆథరైటిస్ క్యాన్సర్ వంటివి కూడా సోకకుండా పసుపు నివారిస్తుంది దీనిలో గొప్ప రోగ నిరోధ శక్తి ఉంది అందుకే కూరల్లో పసుపు వేయడం అస్సలు మర్చిపోకూడదు ఇక అల్లం విషయానికి వస్తే దీనికి వైరస్పై పోరాడే శక్తి ఎక్కువ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అల్లంలో తేనె కలుపుకుని తాగిన ఉపశమనం కలుగుతుంది గుండె దగ్గర ఇబ్బందిగా ఉన్నా తగ్గిస్తుంది దీనిలో సహజమైన యాంటీ హిస్టామిన్ లక్షణాలు ఉన్నాయి జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ సోకుండా చేస్తుంది రోగ నిరోధ శక్తిని పెంచుతుంది రోజు అల్లం కలిపిన నీళ్లు తాగినా మంచిదే అందువల్లే కరోనా వంటి వైరస్లకు అల్లం మంచి మెడిసిన్ అందుకే కూరల్లో అల్లం పేస్ట్ వాడటం మర్చిపోకూడదు గ్రీన్ టీ రోజు తాగడం మంచిదని అందరికీ తెలిసిందే కానీ తెలియని విషయం ఏమిటంటే గ్రీన్ టీలో ఉండే క్యాట చిన్న నౌషధం ఏ వైరస్నైనా మొదటి దశలో ఉన్నప్పుడు దానిపై పోరాటం చేస్తుంది రెండో దశకు చేరకుండా ఆపేస్తుంది అంటే చాలా వరకు ఈ టీ కరోనా మొదటి దశలో ఉన్న వాళ్ళను కాపాడుతుందన్నమాట ఇంకా కూరల్లో వాడే నూనెల గురించి చెప్పాలంటే మామూలు నూనె కన్నా ఆలివ్ ఆయిల్ వాడటం మంచిది ఎందుకంటే ఆలివ్ ఆకులు ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ధరికి చేరకుండా కాపాడతాయి ఈ ఆలివ్ ఆకులను వేడి నీటిలో వేసి మరిగించి ఆవిరి పెట్టుకుంటే చాలా ఉపయోగం కూడా మనలో చాలామందికి పుట్టగొడుగుల గురించి తెలుసు కానీ పుట్టగొడుగుల కర్రీని ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ వండుకోరు నిజానికి వాటిలో ఎలాంటి చెడు వరుసలు బారిన పడకుండా కాపాడే స్వభావం ఎక్కువ వైద్యులు చేసిన పరిశోధనలో కూడా ఇదే విషయం తెలియదు అందుకే కరోనా ప్రభావం తగ్గే వరకు మష్రూమ్ కర్రీని ఎక్కువసార్లు తింటే మంచిది మనకు తెలియని మరో వంటింటి పదార్థం అతి మధురం దీనిని ఇంగ్లీష్లో లికో రైస్ అంటారు ఒకప్పుడు మన ఆయుర్వేదంలో దీనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉండేది స్కూల్ ఆఫ్ ఫుడ్ బయోసైన్సెస్ వర్క్ చేసిన పరిశోధనలో దీని గురించి ఓ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది ఏ వైరస్ అయినా సాధారణ స్టేజ్ దాటి మన శరీరాన్ని కబలిస్తున్నప్పుడు ఈ లికో రైస్ దాన్ని పెరగకుండా నివారిస్తుందట కాబట్టి కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న ఈ రోజుల్లో ఈ అతిమధురాన్ని తీసుకోవడం మర్చిపోకూడదు మనది ఉష్ణ ప్రాంతం వేడి ఎక్కువ అయినా మనలో చాలామందికి పెరుగు తినే అలవాటు లేదు నిజానికి పెరుగు సహజమైన ప్రోబయాటిక్ ఇది మేలు చేసే సూక్ష్మ జీవులు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది శరీరానికి రక్షణ కవశంలో ఉండి ఎలాంటి బ్యాడ్ వైరస్ చేరకుండా కాపాడుతుంది అందుకే రోజు తీసుకునే భోజనంలో రెండు కప్పుల పెరుగు తప్పనిసరిగా తినడం మర్చిపోకండి ఇక తేరి విషయానికి వస్తే దీనిలో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ పొప్పుడే ఉన్నాయి ఇవి క్రిమి సంహారకాలు అలర్జీలు మన దగ్గరికి చేరనివ్వదు అంతేకాదు స్వచ్ఛమైన తేనె మన బాడీలో ఇమిడి పౌరం పెంచుతుంది 
తేన తీసుకుంటే మన శరీరంలో రోగ నిరోధకతను పెంచే తెల్ల రక్త కణాలు చురుగ్గా పనిచేస్తాయి అనారోగ్యాలు బాధ పడకుండా కాపాడతాయి ఇంకా తేనె చెడు కణాలను నాశనం చేస్తూ శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను పెంచుతుంది రోజు పొద్దున్నే ఒక టీ స్పూన్ తేనె తీసుకుంటూ ఉంటే కరోనా వంటి వైరస్లు మనం దరిచేరకుండా కాపాడుకోవచ్చు మిరియాలు కూడా కరోనా నుంచి మనల్ని కాపాడడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎలా అంటే వీటిలో సీ విటమిన్ ఎక్కువ ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ వైరల్గా పనిచేస్తుంది ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది కాబట్టి వంటిల్లే మనల్ని కరోనా నుంచి రక్షించే గది ఆ గదిలోని పోపట్ డబ్బాలే మనకి ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం రోజు వంటలో వాడే అన్ని పదార్థాలను మర్చిపోకుండా వాడదాం పసుపు నుంచి అల్లం వరకు వెల్లుల్లి నుంచి మిరియాల వరకు గ్రీన్ టీ నుంచి తేనె వరకు అన్నింటినీ ఇంట్లోనే ఉండి తీసుకుందాం రోగ నిరోధకతిని పెంచుకుందాం కరోనాను చేయిద్దాం మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి